它本节是象甲第五轮第一局，红方是王天一，黑方是洪志，双方是先逐对兵局，突进马，这里形成是三步虎转单体马，对阵平风马阵型，黑方右炮过河比较积极，这个棋呢也是走一个骗术啊，红方如果想急于反击，炮八进四，那么这里一冲可以躲，双方必然是一个交换，这个棋你要冲兵啊，它就打掉你，空头炮非常厉害。那么对方这个棋啊就要收攻了，那么到这里啊，对方他能走的也就是飞个象，接下来呢居九进一，红方呢选择居一进一，黑方就先飞一个象，对方把车亮出来，到这里的话黑方就甩过来，红方现在可以选择进车啊逼迫，那么黑方他可以走的是掌车巡河，你不能压，他这边有炮。啊，打过来你受不了。那现在你能走的招法就是炮二平三，或者炮二平四。炮二平四的话，这个棋啊，这边可以走的就是腰对。那么对完之后，你这边啊吃这个马，它可以推炮去保。将来车在河口，你马上不去啊。对兵一活马之后，将来你这边啊有压力，所以呢这个车估计深入没有用。那么到这里之后啊，你可能还有另外一种招法。就是炮二平三啊，这个炮配合这个车啊，那么走这之后，黑方其实可以上马，你看似可以吃双，踩你一脚，换掉之后呢，这边看似有一步抓死马的手段，但他这里有一个炮二平三啊，那对车啊，对完之后呢，这边吃你双啊，你炮走也不行，将来这个棋你一退，人家还不换了啊，所以就算换掉你也是亏，所以呢，到这个局面，其实呢，他有办法应付。那么到这里之后，你可能认为我炮先躲一步，这边吃着炮，这边也可能抓死马。那么此时黑方可以呢炮八平六。你现在这个棋啊，如果退车去吃马，它可以看啊，到这里其实是没有用的。那么现在你平车去吃啊，它这个马将来可以退回。你再去吃的话，它可以把兵踩掉，将来形成一个转换。那么换掉之后，形成这个盘面，我们来看，黑方吃了红方一个啊三兵。啊，红方这个棋呢，车啊也没什么作为，所以这个棋黑方满意啊，二线能占优。所以说到这里的话，不管你是平三还是平四都没有用啊，点车过来就显得有点急躁。那么他先走一个上马，这个棋呢就是想啊，将来控制河口。现在黑方这个棋呢，选择车二平四啊，就抓一下，不让你控制河口。到这里啊，稳健的招法还是应该先补个士啊，再说。长车的话，这个棋。对方就点到下二线了，这里不补士也不行了。补个士之后呢，红方可以考虑先进炮，比较有利啊。那么实战的话，他没有进炮啊，进炮对这个马有压制，然后可以看住自己的马。实战他选择交法是先补士，这一补士之后呀，就慢了一步棋。为什么要补士呢？因为他想走这点棋，又怕黑方啊，将来有一个脱身的手段，这样的话你的车位置就差了。啊，所以这个棋，将来你再去补士的话，那么黑方直接就把中兵给踩了。虽然说你可以牵住对方，不过他炮二进一，随时可以杀边兵啊。你这一吃，他一落象；你这一抓，他又补象。总之，你这里呢不能够啊长捉，所以你要犯规的啊变招。所以这个棋走下去，黑方将来吃边兵啊，吃炮就先手。那么这里的话不怕你牵。现在这个局面啊。既然不能吃，他想吃怎么办呢？他就先补个士，再过来准备去吃。但是这个时候呢，黑方就抢先发难了，不再给你机会啊。那么到这里之后呢，对方吃掉以后啊，交换进炮的话上马。等你去牵制的时候，他这个棋呢就选择点下去，因为你补了个士，刚好就给了对方一个点车下去闷着攻的机会啊，这样就妙手脱身了。脱身之后呢，这个棋啊，中兵一踩。那现在还逼迫着你，对方现在又不能去套，你套的话，对方吃一个之后再吃一个，所以抓死炮，对方只能躲。那么你躲的话，他吃掉啊，交换掉之后抓你，这个兵不能冲啊，一冲，中卒一气，中间一抓，你这边一躲，他有一个上马，将来呢飞象抓死炮，你还得去解围，那么将来就算你解围，效果很好。他落象之后给你强行交换，换了之后你的居位就差。
，吃着炮只有退，炮三劈，抢先就可以吃掉你的兵。等你过来跟的时候，他这边一上马，又可以打边兵，拱兵的时候中炮一放啊，随时呢这个棋把马位调整好，或者是平居啊威胁对方都可以。所以这个棋黑方有利啊。那么红方到这里呢不敢冲，红方选择退居吃马，想鸣金收兵。到这里的话，黑方简单一吃，红方也不甘心啊，又打一个。那么到这里的话，其实已经处于下风，为什么呢？吃完之后，表面看起来好像风平浪静，实则有一步进局吃象，将来之后你落象抓死炮的手段。所以这个时候你必然是要走炮的，你炮一走的话，直接就把你吃掉了。所以呢，这个棋你就不利啊。那么走到这里之后，我们发现，黑方一旦一吃象就很厉害，他为什么没有选择吃象呢？他可能担心这个退炮啊，吃象之后长退，双方将来这个棋会换掉，换了之后的话，担心这个棋只是多个象，可能呢不够赢啊，所以黑方他就想走一个炮八平九啊，将来抓炮谋兵的手段，先得你一个兵再说。那么到这里啊，红方又退回了，黑方现在先跳马，利用对方马位差啊，对方现在甩炮过来，移形换位啊，现在进局再吃。飞象啊，这个棋也是求稳。那么到这里，常见的招法按说应该是落象，但是红方为什么不落象而飞个象呢？他担心这个马上去卧槽太厉害啊，所以未雨绸缪。那么这样一来的话，这个棋啊，黑方就进边卒，随时可以打边兵。红方退马之后要调整。现在这个棋啊，看着好像红方这里啊示弱，黑方如果打掉会怎么样呢？冲兵，将军上马过兵，这可能就会有一个抓炮的手段。黑方就算强行往下冲，那这也是吃掉的啊。那么这个棋就看红方是怎么想的。如果想鸣金收兵啊，简单吃掉，那么这个局面啊，应该说黑方也不够赢棋。如果想纠缠的话，把兵吃掉再过来吃啊。所以呢，这是一个非常复杂的棋了。那么到这里，我们发现，其实你贸然打出容易和棋，黑方的不肯。黑方好不容易啊，战斗主动，肯定想赢棋。那么红方也是上马及时调整看住。黑方上马之后有一步打车的手段，红方这个棋也不怕，先甩开啊，你打车就不再威胁边线了。到这里，黑方平车，随时可以上马卧槽。红方一看对方卧槽马太厉害，兵三金啊，就想跟你去换。那么现在如果急于上马，他将来平炮打你没有用，所以呢，到这里只能吃掉。红方趁机把这个马换掉，非常机智啊，留下这个马就是隐患。那么到这里之后，黑方虽然过一个卒，但是呢，红方这个棋他守住兵线，对方也难以突破。然后呢，现在主动进居啊，跟对方去对。黑方呢，平炮卡住象眼，是要破对方的象。到这里如果简单交换的话，那么这个棋啊就很难赢得到棋。因为这个棋你去吃象，它可以跟住你的炮啊，你现在没法施展，所以呢，红方啊到这里就守住了。黑方想赢棋啊，就选择直接进去，就不吃这个兵，给对方啊往下冲，然后呢想赢棋。红方这个炮打足应该说很积极啊。那么黑方一吃之后，红方调车过来准备底线威胁，那黑方呢也是卒五进一啊，强劲的对攻了。因为这个棋他感觉啊，你将军落实在下。走下去，结果他这个对杀啊，黑方速度更快一点。那么由于红方点将之后落势啊，再往下走，人家可以补势，你将来抽子是抽不到的，反而被对方抓炮。所以在这个局面下，红方啊很难进去，这个局面黑方有利。所以呢，他就索性鸣金收兵啊，退局就牵住对方，他不动，不动的话，这个棋黑方就平一步，准备呢将来啊有一个拱象，底下闷杀手段。对方落象之后，选择一步小卒一平，中炮打将啊，做准备。对方飞象，那么将来这个棋呢，就选择先退车啊。你要放中炮的话，那砍炮象车，所以呢，这个棋就会得子。退车呢之后，找机会再放。红方走了一步，兵九平八。至此啊，双方就握手言和了。因为这个棋以下的招法必然是要吃炮，吃炮。为什么要这样走呢？因为这个时候如果你不吃炮。黑方，你说你放中炮吧，红方有一个进兵打车的手段，你车一走之后，他下底炮，你一掉车，他出老将，将军他可以上
，平卒之后砍掉杀旗，砍掉你之后有一步居兵追杀，跟住兵之后他这有一个闪居啊，给居生根之后呢，那这个棋黑方啊肯定是要冲一将掉掉杀，肯定要吃啊，吃完之后叫杀之后我兵吃掉，那这个棋你居炮赢居十项拳也赢不了，所以的话。这个棋黑方的位置比较好，我方位置比较差，他是没有机会赢到的。那么到这里啊，预期这么复杂，还不如直接简单啊吃掉。那么单靠单车去守这个车炮还是有一定风险，而他直接吃掉的话，这样的话就闭合了。所以呢，黑方这个时候也顾及红方的手段，红方也顾及黑方的手段，双方到这里啊握手言和。